День добрый, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горячев, компания Fresh Forex. Сегодня у нас понедельник, 23 марта, началась новая торговая неделя. И мы начинаем наш вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начнем по традиции с календаря событий. На сегодня у нас запланировано два интересных релиза. Первый релиз мы получим в 2 часа дня по Москве. Данные из Великобритании и баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников за март. И второй отчет у нас будет опубликован в американскую торговую сессию, 17 ровно по Москве. Данные штатов, продаж жилья на вторичном рынке за февраль. Перейдем к обзору пары евро-доллар. В пятницу мы говорили о том, что ожидаем продолжения роста котировок европейской валюты, потому что все факторы на это указывали, и слабая статистика и штатов, и также Федрезерв по-прежнему придерживается консервативных взглядов. Также я в пятницу говорил о том, что платежный баланс по итогам четвертого квартала в Штатах вновь негативный, резкое увеличение отрицательного сальда. И в этой связи мы наблюдали в пятницу рост котировок. И сегодня, на мой личный взгляд, во второй половине дня, ближе уже к американской торговой сессии, вновь можно ожидать восхождения единой европейской валюты наверх. Возможно, что в первой половине дня будет либо у нас боковик по паре евро-доллар, либо она будет умеренно снижаться. Она вот у нас снижалась в азиатскую торговую сессию. Текущая котировка 1.08 ровно, то есть находимся на восьмой фигуре. Локальный экстремум у нас минимум текущего дня 1.07.83. И ближайшая поддержка у нас 1.07.60. С учетом того, что в первой половине дня у нас статистики нет, то в первой половине дня присматриваемся к открытию длинных позиций, а в второй половине дня у нас будет опубликован релиз штатов по продажам жилья на вторичном рынке. Здесь я ожидаю выхода слабых данных, потому что если посмотреть на индикатор ипотечного кредитования, ипотека у нас является главным драйвером на строительном рынке, на рынке недвижимости, так вот индикатор ипотечного кредитования – по данным Американской банковской ассоциации, показывал снижение в феврале. Все недели февраля были негативные. И в этой связи, получается, у нас спад в ипотеке приводит к снижению спроса на жилье, как на первичном, так и на вторичном рынке. Также, если посмотреть на индикаторы потребительской активности, вот конференц Бор, от Института Мичигана, здесь тоже у нас негативные тенденции были отмечены в зимние месяцы. И если посмотреть на спрос в ритейл-секторе, то здесь тоже у нас был негатив, и все это указывает на то, что американские потребители, они больше настроены сберегать, чем тратить. Что касается покупок, допустим, в розничном секторе, то же самое касается, допустим, покупок на рынке недвижимости, там необходимо средств еще больше, чем, допустим, в ритейл-магазинах, и, соответственно, американские потребители не настроены делать большие покупки. На фоне слабого отчета в 17 ровно по Москве я ожидаю вновь спрос на европейскую валюту и продолжение роста котировок. У нас текущий уровень поддержки 1.0760-1.0664. Поскольку до второй поддержки очень далеко, то здесь можно предположить такой сценарий и покупать на текущей отметке, допустим, 1.08 ровно, и вторую покупку разместить в области уровня поддержки 1.0760. И ждем роста котировок до уровней сопротивления. Уровень сопротивления у нас на сегодня 1.0845 ближайший и 1.0934 это уже вторая отметка. Сегодня можем достичь первое сопротивление, второе возможно не достигнем. Но вот в ближайшее время, сегодня, завтра, в среду ожидаю достижения вот отметки 1.0934, то есть самое ближайшее время. Уважаемые коллеги, задавайте пожалуйста, свои вопросы и я на них с удовольствием отвечу. Так, поступили вопросы. Александр, а не спутает ли Марио Драги э, в те же 17.00? Алексей, уточните, пожалуйста, какие карты может спутать Марио Драги, что он такого, можно сказать, позитивного, допустим, для американской валюты и негативного для европейской валюты. Марио Драги, все, что мог, он уже сказал на заседании ЕЦБ, которое у нас было в начале марта месяца. Все ключевые комментарии уже были сделаны. Сейчас от Марио Драги ожидать какого-то сюрприза не стоит. И в целом, если посмотреть на структуру валютного рынка, то у нас здесь идет закрытие лонгов по американской валюте, соответственно, евро получает поддержку. Также, если посмотреть на саму статистику из Штатов, то вот, например, в четверг у нас был индикатор платежного баланса. Вот во многих календарях событий он отмечен как индикатор менее важный. Я вот... 
Не понимаю, почему продается такой меньший вес данному индикатору, потому что платежный баланс – это один из ведущих индикаторов, потому что он анализирует приток и отток капитала, то есть те деньги, которые приходят в государство, и та валюта, которая с государства уходит. У нас валютный рынок, соответственно, здесь приток отток валюты – это индикатор один из главных для валютного рынка Форекс, и у нас наблюдается отрицательная сальда платежного баланса в Штатах. Причем в 2014 году она ускорилась, она превысила показатель 2013 года. Это тоже все негативно для экономики Соединенных Штатов в целом и для американского доллара в частности. Плюс такое, скажем, консервативное отношение Федрезерва к ужесточению, к циклу ужесточения ставок, и на этих факторах у нас наблюдается закрытие лонгов по доллару, и, соответственно, евро получает поддержку. Здесь у нас получается не столько евро сильные, сколько негатив по доллару приходит, и вот на этом негативе у нас идет рост единой европейской валюты. Так, неделя полна фундаментальными показателями для пары евро-доллар. Так, да, наоборот, скудная, АФРС и плохая статистика, другими словами, устойчивый среднесрочный бычий тренд. Николай, благодарю за комментарий. Что касается устойчивого среднесрочного, то здесь необходимо уточнить, какой горизонт вы вкладываете в этот термин среднесрочный, потому что кто-то, допустим, говорит, что средний срок это 1-2 недели, кто-то говорит, что от 2-3 месяцев до полугода. Если, допустим, придерживаться... Именно того термина, которым оперируют, допустим, технические аналитики за рубежом. У нас технический анализ появился в первую очередь в Штатах, там развита эта индустрия. Так вот, американцы, технические аналитики, они к среднесрочной, допустим, тенденции относят тенденцию от двух месяцев до полугода. Здесь бы я не сказал, что у нас, допустим, от двух месяцев до полугода будет тренд наверх по паре евро-доллар. Допустим, на одну-две недели я ожидаю умеренного роста котировок, то есть будет да, восходящий тренд. Дальше уже будет видно, потому что у нас на будущей неделе в пятницу, 3 апреля будут данные по рынку труда в Штатах. Если будет хороший отчет по безработице, то вновь появятся слухи о том, что Федрезерв будет повышать ставки, и в этой связи рынок вполне может развернуться и опять вниз по паре евро-доллар. Поэтому это, что касается среднесрочного тренда, то здесь я бы ожидал, вот, допустим, роста котировок до следующей пятницы, умеренного роста котировок, будем снижаться, затем мы это снижение будут выкупать, будем расти, и вот потихонечку к рынку труда доползем наверх, ну а там уже будем смотреть, какой же отчет выйдет, какие будут ожидания, и будем думать, будет у нас разворот или нет по паре евро-доллар дальше вниз. Так, вопрос на неделе или до безработицы в первую. Так, а вопрос на неделе или до безработицы в первую пятницу США. Ну, что касается безработицы, то я указал, то есть до этого отчета я ожидаю постепенного роста котировок. Ну, а там уже дальше будем смотреть. Так, перейдем к обзору пары фунт-доллар. Здесь у нас тоже можно ожидать умеренного спроса на британскую валюту. Приношу свои извинения, немного простудился. Здесь можно тоже ожидать умеренного спроса на британскую валюту. Если посмотреть на производственный сектор Великобритании, он демонстрирует у нас рост, что позволяет рассчитывать на позитивный релиз по э, конфедерации британских промышленников. И напротив, Соединенные Штаты, как я уже говорил, могут не порадовать трейдеров позитивными данными по продажам жилья на вторичном рынке. И в этой связи можно получить умеренный рост котировок пары фунт-доллар на сегодня. Почему именно умеренный рост? Ну, потому что на облигационном рынке не так все стабильно. Там у нас наблюдается сужение дифференциал доходности между облигациями Великобритании и Германии десятилетними. А этот фактор является негативным для быков, потому что у нас у Великобритании главный торговый партнер это именно еврозона. Поэтому если доходности у нас снижаются в Великобритании, государственных облигаций Соединенного Королевства по отношению к немецким бумагам, то это является негативным фактором для британской валюты, и напротив, позитивным фактором для европейской валюты. И вот в пятницу мы говорили о том, что можно ожидать рост котировок и в кросс-курсе еврофунт. Рост котировок у нас был, и сегодня тоже котировки умеренно подрастают. <coughs> Приношу свои извинения. И в этой связи... Можно вновь ожидать рост котировок кросс-курса евро-фунт, рост котировок пары евро-доллар и относительно небольшого роста котировок пары фунт-доллар. 
Текущая отметка у нас по паре фунт-доллар 1.4899. Ближайший уровень поддержки 1.4830. Он находится достаточно далеко, поэтому здесь можно, допустим, сделать такую рекомендацию, чтобы открывать лонги на отметке 1.4830. 85 и второй лонг разместить, то есть ордера buy limit, первый ордер buy limit 48.85 и второй ордер buy limit на 48.35 в области первого уровня поддержки. И ждем роста котировок до уровня сопротивления, первое сопротивление 1.49.50 и здесь, наверное, у нас может быть остановка по паре фунт доллар либо возможно подрастем чуть выше то есть в целом сегодня я не ожидаю что мы пойдем на 50 33 потому что все таки очень мало позитивных факторов но допустим до уровня 49 50 у нас есть очень хороший шанс туда сходить сначала немного будем снижаться и затем сходим на 49 50 или чуть выше у нас на сегодня локальное сопротивление то есть максимум текущего дня 49.73, и вот возможно в эту область мы также можем сходить, то есть 49.50, 49.75, вот в этой области мы сегодня можем фиксировать прибыль по длинным позициям по британской валюте. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре фунт-доллар, я на них с удовольствием отвечу. Если сравнивать, допустим, две валютные пары, евро-доллар и пару фунт-доллар, то в паре евро-доллар более сигналы ярко выраженные на восходящую тенденцию. В паре фунт-доллар они также присутствуют, однако здесь сигналы менее ярко выраженные. Поэтому, на мой личный взгляд, наиболее эффективны лонги именно в паре евро-доллар, а также в паре евро-фунт, то есть в данном валютном кросс-курсе. Если вопросов нет или не появится, обязательно их задавайте, пишите в чат. Ну а мы пока перейдем к следующей нашей валютной паре. Это у нас по традиции пара доллар-японская иена. Вот в пятницу мы говорили о том, что у нас присутствует определенная восходящая тенденция. Однако в области 120.15, 120.47 эта тенденция может остановиться, потому что спрос на риск присутствует, однако он уже уменьшается. Говорили мы это на нашем пятничном вебинаре, и вот у нас после вебинара был рост котировок. Мы наш вебинар, когда проводили, у нас говорили о паре доллар-японская иена. У нас котировки были примерно 120.79, 120.75. И затем мы подросли до отметки 120.18, даже 120.19. Мы подросли до этой отметки, максимум дня 120, простите, 121.19, да. 120.79 у нас были котировки, и 121.19 мы подросли. И затем стали снижаться, то есть о чем я и говорил, вот в этой области 121.47 у нас может быть сопротивление по паре доллар-японская иена, и мы будем снижаться, потому что спрос на рисковые активы снижается, и напротив спрос на безопасные активы может восстановиться. В итоге мы снизили. Что касается дня текущего, то здесь, на мой взгляд, уже можно открывать напротив лонги, потому что было хорошее снижение в пятницу, во второй половине дня. Фондовые индексы напротив у нас растут. И в этой связи текущие отметки по паре доллар-японская иена, они у нас отметки сейчас 119.97, то есть находимся мы на 120-й фигуре, они являются привлекательными для того, чтобы открывать лонги и фиксировать прибыль на первом уровне сопротивления 120.47. То есть вот в эту область можно ожидать рост котировок. Если посмотреть на американский фондовый рынок, там все позитивно, и с большей долей вероятностью мы на этой неделе по S&P можем обновить исторический максимум. Я об этом говорил, что в марте S&P настроен во второй половине марта после Федрезерва на отметку 2150. Вот есть такая цель. И, возможно, даже в начале апреля будет рост в эту область, а затем уже во второй половине апреля, когда будут корпоративные отчеты, там уже будут негативные факторы поступать для американского фондового рынка. Поэтому на ближайшую неделю, 2-3, еще американский фондовый рынок может подрасти. Если посмотреть на, допустим, доходности двухлетних и десятилетних облигаций американских, которые отражают ожидания по ставкам двухлетки и десятилетки ожидания по инфляции, то они снижаются доходности, это все позитивно. Для фондового рынка американского мы наблюдаем рост, и в этой связи спрос на рисковые активы вновь будет увеличиваться на этой неделе, то есть потому что SP S&P исторический максимум недалеко, и многие участники рынка и на него нацелены, поэтому некоторый спрос на рисковые активы по-прежнему у нас будет, и текущие отметки по паре доллар-иены являются привлекательными для того, чтобы открывать лонги, 
Почему я не ожидаю слишком большого роста, допустим, если доп у нас S&P настроен на исторический максимум, почему тогда, возможно, вы задаете вопрос, я не ожидаю сильного роста по паре доллар-японская иена, допустим, куда-нибудь там на 121, 122. Не ожидаю, потому что, если посмотреть на облигационный рынок, то здесь у нас э, дифференциал доходности сократился, американских десятилетних бумаг и японских десятилетних бумаг, это негативный фактор для быков, во-первых. Во-вторых, сама статистика из Штатов плохая. На минувшей неделе у нас был слабый отчет по платежному балансу, я о нем сказал уже, это один из важных индикаторов валютного рынка Форекс, но почему-то в календаре событий он отмечен как менее важный. Поэтому я всегда смотрю сам на календарь событий и смотрю, не, допустим, отмечено там жирным цветом это событие или нет, я всегда для себя свой календарь составляю. И очень часто бывает так, что, допустим, новость не отмечена как важная, и тем не менее я всегда ее анализирую, придаю этому значение, если, на мой взгляд, новость это важная. Вот то же самое у нас с платежным балансом, почему-то в календаре событий эта новость как второстепенная, менее важная. И в этой связи на фоне слабой статистики там, по ритейл-сектору, по инфляции и так далее, тому подобное, мы получаем не совсем позитивные ожидания по доллару именно в данной валютной паре, но за счет роста именно фондовых площадок у нас некоторый спрос будет, поэтому в пятницу мы в второй дня очень сильно упали и сегодня можно ожидать некоторого отскока. И в этой связи можно открывать покупки на текущей отметке 119.98, первый, допустим, байлимит, и вторая, второй уровень байлимит можно установить на отметке 119.55. И фиксировать прибыли в области 120-47, возможно 120-45, то есть минус 2 пункта, округлить, возможно, прям ровно пункт-пункт до этого уровня не найдем. 120-47, но 120-45 вполне можем сегодня протестировать. И в этой связи можно заработать там от 45 до 90 пунктов. Если у нас работает только один байлимит, то 45 пунктов. Если два байлимита сработают, то можно даже 90 пунктов сегодня получить. Вполне неплохая доходность от 45 до 90 пунктов в течение, допустим, одного торгового дня. Возможно, сегодня достигнем отметку 120-45, возможно, завтра, допустим, рано утром. Но вот есть такие ожидания на самое ближайшее время по паре доллар-японская иена, некоторый рост котировок. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Вам не кажется, что фунт упадет до 47.70? Андрей, благодарю за вопрос. Что касается фунт упадет до 47.70, все может быть, ничего исключать нельзя. Но в целом, вы знаете, если бы, допустим, у нас были ожидания негативные по фунту, тогда бы он у нас в пятницу тоже не рос, и рост котировок более 1% составил. Если вы посмотрите на недельную свечку, там тоже у нас вполне может быть разворотная модель на этой неделе подтвердится. В целом, что касается 47.70, не знаю, все может быть, может быть и упадет, но пока что нет таких у меня ожиданий негативных по британской валюте. Они связаны не с тем, что, допустим, британская валюта она у нас очень сильная и так далее и тому подобное. Они связаны с тем, что у нас доллар сейчас негативен. Инвесторы сейчас избавляются от долларов, то есть закрывают лонги по доллару, и на этом фоне пара фунт-доллар будет расти. Плюс также, если посмотреть, допустим, на данные по инфляции, завтра данные за февраль по инфляции, здесь данный отчет, если, допустим, выйдет на уровне медианопрогнозов, можно его ожидать, уровень медианопрогнозов или чуть хуже, допустим, то есть некоторый рост инфляции в феврале можно ожидать, то здесь тоже этот отчет может поддержать спрос на британскую валюту. Пока что у нас получается тренд вниз по доллару и в этой связи рост британской валюты и на снижение котировок, на мой взгляд, лучше всего открывать именно лонги. Но если смотреть более сильные сигналы, то в паре евро-доллар они более сильные. В паре фунт-доллар сигналы на лонг менее сильные. У меня на этой неделе рисуется рост фунта лучше, чем у евро. Влад, все может быть, почему нет, но вот по итогам минувшей недели рост евро был более сильный. И если посмотреть на облигационный рынок, то здесь по... Если, допустим, сравнивать евро с фунтом, то у евро тоже больше шансов. Поэтому вот у меня на этой неделе рост у по евро больше рисуется. Ну, посмотрим. В пятницу уже во второй половине дня можно будет подвести итоги, кто же больше вырастет. Но в целом, получается, если рисуется рост фунта, то значит тренд наверх. Я о нем тоже говорю, что и по евро, и по фунту тренд наверх. Поэтому присматриваемся к покупкам. 
То есть ждем некоторого снижения котировок и открываем покупки, то есть ордера by limit. Пару слов по золоту. Вячеслав, конечно же, по золоту поговорим. Что касается золота, ожидаем в этой неделе роста котировок. Есть область сопротивления 1190, вот в эту область ожидаю роста. Возможно, чуть выше сходим на 1200 психологическую отметку, возможно, не сходим. Но вот я, у меня будут открываться тоже лонги по золоту, я пока еще их не открыл, я открою чуть попозже эти лонги, то есть на некотором снижении котировок. Текущая у нас отметка по золоту 1182, я все-таки хочу, чтобы долларов на 5 пониже котировки сходили, и там уже открою лонг на 1177, допустим, и зафиксирую на 1190. Возможно, рост будет, возможно, выше, возможно, его не будет. Но вот я думаю, что 1190 можем сходить, а там уже большие знаки вопроса. Краткосрочно золото привлекательно. Вот краткосрочно имеется в виду на несколько дней, может быть, даже до конца недели. Может быть, потихонечку будем расти. Возможно, сегодня, завтра и в среду уже до этой отметки дойдем и развернемся. То есть на ближайшее время краткосрочно золото привлекательно. Затем не ожидаю пока сильного роста котировок, либо ожидаю консолидацию в области 1200. Но это уже посмотрим. На этой неделе у нас отчеты по инфляции в Штатах, по Великобритании отчет по инфляции. То есть какие отчеты будут, и надо будет уже проанализировать и дальше посмотреть, что уже ждать. То есть либо будет консолидация на 1200, там плюс-минус вверх-вниз будем ходить, и затем пойдем вниз. Либо, допустим, сходим на 1900 и пойдем вниз. То есть краткосрочно пока что наверх 1190, если долгосрочно, на, допустим, там 3, 4, 5, 6 месяцев, то по-прежнему ожидаю снижения золота, то есть ожидаю 1100. Эта цель, о которой я говорил в январе, она по-прежнему актуальна, и вот долгосрочно такой взгляд. То есть пока что краткосрочно наверх, долгосрочно вниз. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, благодарю всех за внимание, желаю сегодня всем успешной торговли, только профитов, отличного настроения. Завтра, во вторник, в 10.30 по Москве, приглашаю вас на вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка».